Ahí sí está la pantalla. Ay, sí. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Thank you guys for your patience. Thank you for your patience, guys. I wish you do this at the beginning. I'm sorry. I'm sorry. Pero tampoco estaba segura si iba a funcionar o no. Okay, there we go. So we were checking. Oh no, this is the last one. El otro va a ver la otra agenda. Okay. Yeah. Here we are. One more second. Okay, this is the next one. Okay, bien. Hoy sí, ¿verdad? Va. Vamos a hacer una cosa antes de uh, pasar al, a lo que continúa y voy a compartir la pizarra. I'm going to share the board with you, okay? And everybody try to access to the board, okay? Everybody, please try to access to the board. What, I'm, what am I going to do? I am going to say a verb and you are going to write the correct spelling for that verb in the ING verb form, okay? Si se entiende? What are we going to do? We are going to write on the board. So everybody, please. Get in to the board in this case. Bueno, presencialmente decimos go to the board. Ok, vayan al pizarrón. Pero en este caso es entren al pizarrón. Ok. En, eh, ubíquense todos dentro del pizarrón. A ver, quiero ver si están ahí ya. Teacher, desde el móvil, ¿cómo entramos al pizarrón? Eh, hay un lapicito que está abajo. Hágale clic sobre la pantalla y le va a aparecer ahí un lapicito en un círculo. En ese lapicito. No. Ah, ok. Sí, te, sí tengo el lápiz. Voy a hacer una prueba. Ok. Please, everybody in the board. Well, in this case, it's in instead of on. Yo creo que ya, se, ya lo hice, pero se borró. Ok. Bien, mm -hmm. ahí sí que no importa. Yeah. Ok. <laughs> There you Pero are, guys. Ok, I'm going to say the, um, the verb and you're going to write the ING verb form, ok? Number one, everybody ready? Is everybody ready? Watch. Watch. Lo puse en texto y se me borró. Se me borra. Yo lo puse y se borra. No, sí. si le pone texto hasta que le da enter, entra. Mire, por ahí atrás está ah. el suyo, Daisy. Mire, creo que este es el suyo. ¿Y el mío? No sale. Uh, el suyo fue el primero. Eh, sí. Celestito. Ajá. Uh -huh. But it's not correct. But look it up if you need. Se Búsquenlo me si necesitan. Pero, ¿A dónde no. lo vemos? No lo veo. No, no mira la pizarra. Sí, la pizarra la... sí para lo que escribimos, ¿no? Sí. Todo esto que está aquí, todo esto que está aquí. Yo la veo en blanco, teacher. Yo ya lo había escrito y se borró. Yo blanco. Sí. Yo igual en blanco la veo. Sí, sí igual. Sí, 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 igual.
y se desaparece. No, pero tampoco tienen que le dé guardar, no sé. No, solo se le da enter y, y ya puede ver. Ah, bueno. Ahora sí, Mayra. Vaya, bueno, ahorita lo veo, pero ya lo borré. Oh my God. Se borró. Se borró. Lo vi y se borró. Ok, guys. Ok. No problem. No problem. If we don't try, we didn't know that, you, that we couldn't do it. Ok. Y porque lo pongo y se borra. Ok. Uh, pero igual ustedes no lo están mirando otra vez, está dando el mismo problema, ¿no? Vaya, ahí está, pero se borra. ¿Pero los demás miran todos los, los rayones en la pantalla? No, no, piche, solo no. un blanco. Ya ven que no soy yo, sino que es la cuestión de Zoom. Porque yo miro exactamente todito. Ah, yo veo todo. todo. Sí, les voy a enviar por el WhatsApp para que vean. Ok. Ok, there it goes. El, el, hace mucho ruido. Sí, hay alguien que tiene el audio abierto y ah, está haciendo interferencia. Eso sí molesta mucho eso. Sí, por favor, no se oye. jóvenes. Ahí van sí, a ver porque... todos los wiggles que han hecho. Todos los eh, rayones, right? There you are. You see? Ya los vieron, qué bonitos. No, I can see. En el WhatsApp, didn't you see them? Está cargando. Ok. Ya ven que es la red la que está fallando. Esperemos en Dios que podamos no, finalizar no, bien esta clase. ¿Ya lo vieron? Yeah, it's okay. Okay, now let me try. Let me try because I am going to erase all the wiggles here, all the drawings. And I am going to write. Maybe you can see this, what I'm going to write. The correct spelling for that verb in the ING perform is watching. Do you see it? Do you see? Si ¿Sí se mira lo que acabo de escribir? No, 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 no. Oh, oh my God, ya ven, no vamos a poder estar saliendo y entrando. Ok, y ahora sí. No. No, no. 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 Ok, ok. Sí, I'm bored. Why? <laughs> Voy a llorar, I'm going to cry. No, come on, let's continue with this. Mm. Ok, when are we going to do that? Ya que no se puede hacer eso viéndolo, ok. Yo Muy voy bien. a decir los verbos, ustedes los escriben en a paper, en, en un papel, and then you take a picture of all the ING verb forms that you um, think that I said, ok. So, let's start. The first one, watch. Watching. Okay, you write it down. Write it down in a paper. And paper, yes. Okay, wait, wait, wait. Pay. Pay. Get. Sit. Sit. Fixing. Repeat, please. Sit. Fix. No sé, no sé hoy. Es que alguien tiene el audio eh, activado y no se escucha. ¿Por qué? Okay, it was watch, pay, 
get. And the last one, sit. The second bird, I, I, I don't understand you. I can hear you the pronunciation. Okay, it was watch, pay, pay, okay. Page. No, 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 pay. pay. Ah, okay, pay, okay. Mm -hmm. Okay, then we have four, okay? We have four. Four, four. Yes. Now, okay. the last one, meet. So they are? Five, meet, okay? Are you okay there? Please take a picture of your writing and send it to the what's up, okay? Can you take the picture? Did you send the picture already? Who's laughing so badly here? <laughs> Who's laughing over there? Okay. Mm -hmm. This is Carolina, it says. Watching, paying, getting, sitting, uh -huh, meeting. Meeting uh, doesn't have a double T, okay? Meeting doesn't have a double T. Okay. Mm -hmm. Okay, good. Getting, yes, it takes the double T at the end, uh, a double letter T. Excellent. Let's see who's this. Patricia. Okay, the first one was watch, right? Watch. What is the correct? Watching. Watching. Okay. We just needed. Ahí en el chat lo puso David. Okay. Uh, it doesn't have a w a w h at the beginning, so it is watching. Okay. Watching. Yeah. Watching. Then I said pay. Pay pay, to give money for something, right? Mm, to pay or to pay attention, for example, okay? Pay, the correct ING verb form will be paying, okay? There we go, paying. Mm -hmm. And the last one, it says here, Ah, uh, quiero ver quién envió este papelito último. It's is Jean or Janet? No. Okay, creo que es Alba, right? Alba, el primero era mirar, watch. Pero escribió bien washing, ¿ok? Si, si ah, escuchó. 
Ok, pero lo escribió correctamente. Ok. Lo escribió correcto. Ok, then. Uh, after pay, it was get. Ok, get. Allí sí tenemos que doblar la letra T. ¿Por qué razón? Ah, porque tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Verdad? Consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Entonces doblo la última consonante. Vamos a ver. Get, getting. ¿Ok? Get, getting. A ver, la siguiente era sit. ¿Ok? Sit. Uh, es correcto como lo escuchó Patricia, porque yo se los dije de esta manera. Yo se los dije sit. ¿Ok? Y ella escribió S-E-A-T. Ese es el sonido correcto para sit y la escritura correcta para sit, el sonido que yo hice. Pero el verbo que estábamos tratando era sentarse y la escritura correcta es sit, ¿ok? S-I-T, S-I-T. Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Then I have to double the last consonant, okay? So sitting, okay? There we are, sitting, sitting. Mm -hmm. Now the last one was meat. Meat. Ah, what is the difference with this verb? We are not going to double the last consonant. Why? Because we have vowel, vowel, consonant. Okay? Ahí no se cumple consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Se cumple eh, vocal, vocal, consonante. Entonces, no doblo la última consonante y queda tal como lo hemos aprendido en todo este curso. Meeting, okay, with only one T. Correct? Questions? So far, do you have questions? No questions, okay. Then we are going to um, go to the manual, okay? Voy a cambiar la actividad que tenía del email por las situaciones que tenemos ahorita con la compartida de la pantalla. Voy a intentar compartir el manual. Lo voy a tratar de compartir de la forma tradicional y básica. Tal vez así sí si, si agarra. A ver. No sé. Uh -uh. Ok, ahí va. Le voy a poner uh, sharing the sound of my computer too, but can you see it? Did it show up? Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, thank God, thank God. The basic way is okay. Okay, then we are going to continue with the exercise that we have uh, that we didn't do on Friday. So we are going to complete this activity number four, activity number four. But I just want you to check what was the structure, okay? The structure of uh, affirmative sentences, okay? Estábamos viendo cómo usar el presente continuo con el presente simple en una conversación, ¿verdad? Eso fue lo que vimos el viernes. Entonces, ahorita lo que vamos a practicar es la estructura de, la hora, de una oración en presente continuo en una, en, en la forma afirmativa, ¿ok? Esta es la forma afirmativa. So let's Try. Number one is the example. You can read over there. Can you read it loose, please? Number one. Eh, de la actividad número cuatro, esa. Yes, in page uh, 32, yeah. correct. Yeah. Thomas is printing the contract. Mm -hmm. 
Thank you very much. Okay, that was the example. What do we have to add over here? Uh, according to the subject, I have to um, write the correct B verb form and the ing verb form in a correct spelling, okay? In the correct spelling. spelling. So let's see number two. Number two, Cheryl uh -huh, with the bus right now. Cheryl meeting with the bus right now. Okay, what's missing over there? Yes. Okay, great. Okay. Next one, number three, Marilyn, please. He mm -hmm, of everything. He is the care of everything. Okay, ahí me lo dijo en tiempo presente simple. Ahora, veamos que la queremos hacer en el presente continuo. ¿Cuál es la forma de una oración en presente continuo? El sujeto. El verbo be, la forma ing del verbo, y luego el complemento. Okay, so let's try to do it in number three. Sería he taking. Okay. Okay, what is missing, guys? Yes. Number three. Everybody helping Marilyn, please. He is taking care of everything. Correct. So it was the verb to be. No se olviden del verbo to be, okay? Ese es básico. En todo. Yes. And for present continuous, the present continuous is formed by be verb plus ing verb form, and then the complement, right? Is taking care of everything. Number four, number four. Patricia, please, number four. I am paying attention to the instruction. Okay, great. Paying attention. Yeah, Excuse um, me. Verbo to be. One second. Correct. I am paying attention to the instructions. Number five, please. Thank you, Patricia. Number five, uh, Cecia. He is preparing the briefing. Briefing. Thank you. Preparing. Okay. He is because it's she, right? She is preparing the briefing. Thank you, Cecia. Uh, Mayra, please, number six. Uh, we cannot hear you, Maida. I'm reading your lips, but I cannot hear you. Everybody, please help Maida. 
They are okay, standing. They, they are they are in the standing. The warehouse. Okay, great. They are sending. Excellent. Send. Mm -hmm. All right. There we are. They are sending the product to the warehouse. Okay. Now, what are we going to do? Uh, this is very important because if we want to write an email and do the activity that I needed you to do, you have to write in these boxes that you have here, one, two, three, and four activities that you usually do on a Monday morning, okay? Write in the boxes the activities you usually do on a Monday morning, okay? So what is the question here? The question will be, mm -hmm. things that you usually do, okay? Como no nos están preguntando, aquí podrían ser las dos, ¿verdad? What do you do on Mondays? I'm sorry. On Monday morning. What do you, what do, you do on Monday morning? Here we go. I'm sorry, guys. Now, then... Otra pregunta que podríamos hacer para eso es, what are you doing next Monday morning? ¿Ok? Estamos viendo tanto el presente simple combinado en nuestra plática usando también el presente continuo. El presente continuo decíamos que el uso que tenemos es para expresar cosas en un futuro cercano o cosas que se hacen más tarde de ahorita, ¿verdad? Muy, un poco más tarde des, o después de que estoy haciendo una cosa. Entonces, podríamos tener cualquiera de estas dos preguntas, ¿sí? Pero, en todo caso, ok, aquí vamos a poner, me faltan los question marks. Okay. Ustedes van a ir al breakout room, ok, con esas, eh, van a pensar las actividades que ustedes usualmente hacen en un día, lunes por la mañana, ¿ok? Vamos al breakout room, ¿ok? Vamos a tener que cambiar las actividades el día de hoy, ¿ok? Por el problema de las pantallas. Bien, hasta este momento hemos visto la forma afirmativa, ¿ok? Pero cuando nosotros estamos platicando, no decimos todo en afirmativo, ¿verdad? Siempre hay preguntas negativas, o sea, no, hay respuestas, hay cosas que contamos diciendo que no hacemos alguna cosa, ¿verdad? Que le toca a otro, entonces yo no soy responsable de eso. Entonces, cuando hablamos, Utilizamos afirmativo, negativo, preguntas directas, preguntas con, eh, que requieren información o piden información, ¿ok? Ahorita vamos en la parte de las afirmativas, ¿ok? Cuando regresemos al main room, vamos a hablar sobre lo negativo, cómo se escribe, ¿ok? Cómo se dice. I have seven. Ok, ahí vamos. Ahorita solo las actividades que ustedes usualmente hacen los días lunes. ¿Tienen alguna pregunta de lo que van a ir a hacer? Sí, explique, explique otra vez, teacher. You just Se have to algo. write on the boxes in your manuals, ok, en la página que estábamos de su manual, es la actividad B. ¿Verdad? De la actividad 4. ¿Ya? Yeah? En la página 32, page 32. Esa es la actividad que van a hacer ahorita. 
van a escribir en cada cuadrito what activities do you, I'm, I'm sorry, what activities you usually do on Monday morning. ¿Sí se entiende? I have a question. Tell me. Is personal activities or work activities? As you want, as you want. You can use your vocabulary. Yeah, you can use okay. your vocabulary. Okay. Uh -huh. It's better if you combine, okay? It's better if you say things that you do in your daily routine in your house and also the first things that you do when you get to work, okay? So yes, you can say that. You can use any. Okay, thanks. Okay. Si tienen más de cuatro, pónganlas. Okay, pónganlas. Because um, if you have more practice, then you get better, right? Then you improve more. So I'm going to create the rooms. Me van a perdonar los que sí han entendido, pero tengo la situación que se da que cuando eh, llegamos a la sala, yo según yo, todos entendieron lo que iban a ir a hacer. Pero muchos no preguntan aquí en la sala. Realmente no sé por qué no preguntan aquí. Eh, algo que les quedó, que no les quedó claro de la actividad. Y cuando llegan, le dicen al compañero, mira, y vos entendiste, usted entendió qué es lo que íbamos a hacer. Ah, no, yo pensé, ay, yo esperaba venir a preguntar hasta aquí. Ay, no sé. Llamemos a la teacher y le preguntamos, ¿cuánto perdimos ahí en minutos? ¿Verdad? ¿Cuánto perdimos en minutos de la actividad? Y cuando regresamos, no se cumplió el objetivo porque se perdió el tiempo en buscar las instrucciones, en buscar el material. Ok, page 32, activity 4, literal B. Okay, there we go. Okay, there we go. No se inician, niños. Hay problema en la red. Definitivamente hay problema en la red. Ok, I will try again. Recibieron la invitación ahora. Yes? Ok, there you are. Thank God. There we go. Teacher, se me perdió la invitación. Mire abajo en donde dice sección de grupos. No sé si usted tiene ahí sección de grupos o cómo lo tiene, si en inglés o en español. Uh, ok. Ahí tiene que aparecerle en rojo. ¿Le aparece, Néstor? ¿Sala 6? No, teacher. No le aparece por ningún lado ahí, ni en los tres puntitos. Ahí sí, ahorita, ahorita. Mm. No. No. Ok, let me try again. No le dé a la primera, ok? No le dé a la primera que voy a enviar. Ok. Ok, ahora sí. Ok, ahí sí. Ok. Ok. 
Hello, Pablo. Pablo. No recibió la invitación, Pablo. Ok, ahí va. Hello, teacher. In this moment, we are writing our activities and then we share with the partner in the sala, in the room. I'm sorry, David. Uh, you said you were writing? Did, is that what you said? I'm sorry, guys. Uh, yes, could, yes, yes. Uh, I could barely hear you. Uh, yes. We write in, in this room. Okay, but the idea is that you do it in group. I mean, uh, you help everyone. I mean, each one. So you can talk to Cecia, talk to Juan Diego. Juan Diego can ask, how do you say something? Okay, this has to be dynamic. Ah, okay, teacher. Okay. okay. Well, Cecia, if share with us, one activities. Mm -hmm. Okay. Uh, finally, my video <laughs> got in. Oh my God. Started. Sorry. I'm really sorry, guys. I interrupt you. I interrupt you. Okay, so you told me that you were writing your activities. Uh-huh. But the idea here is that you to share with your friends here, right? You, with your colleagues, you are, uh, well, not colleagues, classmates and partners. You are sharing what do you do on Mondays? What do you do on, uh, 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 what are you doing next, mon next uh, Monday morning, okay? Has to be dynamic, not okay, only writing. Okay. The idea is not only writing. Okay, teacher. Well, Cecia, on Monday morning I make exercise. And you? Uh, on Monday morning, I wash my hair for a long time. Okay, okay. 
Okay, uh, David, you said make exercise is not um, totally correct. Uh, you gotta say, I exercise or I do exercise or I work out. Okay, I work out. Ah, okay, okay. Mm -hmm. It's a question. Tell me. Juan Diego, are you there? Can you hear us? Yes, I can hear you. Oh, okay. Then you can share your activities with uh, your two classmates, okay? Okay. Um, go ahead, guys. I'm, I'm going to go thinking, to another room, okay? Um, the next. Hello. Hola, teacher, me puede agregar. ¿Quién me está? Me ha sacado. Hello, Pablo. We're back now. Okay, we're back in the main room. Las veces que se logró eh, que logró entrar nuevamente lo mandé a su sala con Alba. Hello. Can you hear me? Eh, me aceptó el interés. Me puede agregar al grupo. Ok, Pablo. La cosa es que ya estamos en la sala de regreso. Ya estamos todos juntos aquí en la sala principal. Oh. Ok. Ok. okay. Uh huh. Did someone tell me something? I heard a hey, teacher. Yes, teacher, we're here. Oh, I think we are here. Okay, here we we are thirteen at the moment, and we were fourteen of or fifteen. Someone's missing here. There it is. That was Mayra is coming in. Okay, good. Okay, guys, um, let's see. Who wants to share the activities that you wrote? Who wants to share them? O nos vamos por nombres. A mí me gusta más que participen así por iniciativa propia. Que yo, teacher, yo, yo. Que empujen al otro yo, teacher. Así. <laughs> ok. Come on. Who wants to share? Teacher. Tell I me. Write, I write it. But, okay. Okay, I'm go going, ahead. Okay. I always check the social networks. Uh, um. Well, the, the first activity that I do on a Monday are checking the social networks, arrange meeting, arranging meeting, okay. and sending report to my boss. Okay. And taking pictures. Okay. Uh, taking pictures. Yes. Okay, good. Good. Those are my things. Okay, okay. Cuando nosotros eh, hablamos y decimos las actividades en sí, ¿ok? Uh, por ejemplo, si yo no doy un detalle de qué lunes sí, qué lunes no, a qué horas el lunes, eh, si lo hago en mi casa, si lo hago en el trabajo, si lo ha... para eso solo ponemos el nombre de la actividad. ¿Se recuerdan que al principio en la unidad 1 hablamos que utilizamos el presente simple para decir y describir la actividad? En todo caso, I have 
a meeting, okay? I have a meeting because it happens every Monday, right? It happens every Monday, okay? Entonces, cuando nosotros vamos a decir solo el nombre de la actividad, por eso esto es presente continuo y es presente simple. Por ejemplo, okay, digo, I have a meeting on Mondays, present simple, right? Mm -hmm. I'm having meetings, okay? I'm having meetings next Monday, okay? Solo hablo de uno, ¿verdad? Ok, en el específico. Cuando no hay una fecha específica, sino que se hace todos los días, es una rutina, ¿qué es lo que dijimos que usamos? Simple present. Simple present. Ok. I have a meeting on Mondays. Any Monday, every Monday. And it usually happens. It's a routine. Ok. Ok. Pero si yo digo solo el nombre de la actividad, for example, what do you do on Mondays? Tengo que responder con el presente simple, ¿verdad? Pero, yes. por ejemplo, yo puedo decir, mm, having meetings, um, preparing documents, um, uh, what else do we do? Sending emails. I'm just saying the activities. I'm not... I'm not specifying who is doing it and what time this person or when this person is doing the activity, okay? Más adelante ustedes van a aprender eh, acerca de los gerundios, pero veamos la diferencia ahorita, okay? Veamos la diferencia. La diferencia es que cuando usted le preguntan, what do you do on Mondays? Usted va a responder with the simple present, porque le están preguntando algo rutinario. Actividades que siempre van a ser igual, ¿ok? Que se acostumbran de esa manera, like a routine, ¿ok? What do you do on Monday morning, Daisy? I am cleaning my table and laptop. Ok, la pregunta es, what do you do? Ok, ¿cómo tengo que responder? Simple present. Ajá. Uh -huh. I do clean. I? I do? No. But I you say clean. cleaning. Clean. Cleaning. Uh -huh. Ok, but My you say... Table. I clean up. That's the correct verb. Clean up. Okay. I clean up my table. Okay, that's one activity. Very good. Now, let's see. What do you do on Monday morning, Cecia? I prepare my schedule for the week. Okay, great. Great. Uh, David Alejandro. What do you usually do on Monday morning? I print in the report for my boss. A simple present. I Ok, eso es lo que estoy explicando ahorita. Cuando hago la pregunta, what do you do on Monday morning? Ok, estoy preguntando sus actividades rutinarias y lo hacemos como el simple present, nuestra, nuestra respuesta. Ok, I prepare a report for my bus. Ahí no uso presente continuo. Ok, ahí no uso presente continuo. ¿Qué uso? Simple present. Correct. Simple present. What do you do on Monday morning? Or what do you usually do on Monday morning, Patricia? I usually I check my emails. Okay, good. What um, do you usually... Uh, thank you very much, Patricia. 
Uh, what do you usually do on Monday morning, Marilyn? I usually, I drink coffee. Okay, cuando decimos I usually, después viene el verbo, ya no vuelvo a decir I, okay? Ya digo, I usually drink coffee. I okay. usually drink I coffee. usually drink coffee. Excellent. There you are. Okay, guys, after this activity, we have another activity, okay? Pero para pasar a esa actividad, quiero eh, introducirlos un poquito en las preguntas directas. ¿Se recuerdan que estábamos hablando al principio de las preguntas directas? Las preguntas directas sirven para confirmar la información. Para, nada más para confirmar la información. Entonces, bueno, ese es uno de los usos, ¿verdad? Entonces, voy a escribir aquí en el chat la estructura de una pregunta directa, solo que no llego. Ahí está. Okay. ¿Cuál es la estructura? Which one is the structure? Okay, then you have the verb be plus the subject plus the ing verb form. Okay. Plus the complement. Plus the question mark. Okay. So there it goes. This is the structure of a direct question. ¿Qué es lo que me tengo que fijar para poder hacer una, a decir bien una pregunta? Mm. Para que una pregunta de estas esté correcta, me tengo que fijar si el sujeto del que voy a hablar es plural o es singular. ¿Verdad? Si es tercera persona, es singular, ¿verdad? Si es plural, como we o como they, o si estamos hablando de la primera persona, I, ¿ok? O la segunda persona, you, tú, ¿verdad? Que aunque puede ser singular y plural, tiene la misma forma, ¿verdad? You are, tú eres, right? And you are, ustedes son, okay? Then, what is the correct structure? I'm going to write a question here. Are you taking notes? Okay. Are you taking notes? Ahí en el chat la tiene, okay? Are you taking notes? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Primero fijémonos, ok, que vamos a utilizar la misma información. Pero en estas preguntas directas, con una respuesta corta, basta. With a short answer is enough. Ok. With a short answer is enough. We can answer affirmative or negative. Ok. So, are you taking notes? If you are taking notes, then you are going to say, yes, I am, okay? Yes, I am. Esa es la respuesta. Esa es la forma de contestarla, okay? Yes, I am. Pero si no está tomando notas por X o Y razón, then the answer is negative. And I'm going to say, no, I am not. Okay. No, I am not. No, I am not. Okay. So let's check the question again. Are you taking notes? ¿Dónde va el verbo be? Al principio. ¿Dónde va el sujeto? Después del verbo be. ¿Dónde va el ing verb form o el gerundio? Después del sujeto. Y luego el complemento, ¿verdad? Ok. So, are you paying attention? Yes, I am. Great. Yes, I am. Excellent. 
Yes, I am. Okay. Are you celebrating your birthday soon? No, I'm not. Okay. Are you celebrating? I don't know if I wrote the letter A here. I can see. Okay. There you are. Are you celebrating your birthday soon? And Juan Diego said, no, I'm not. Como nosotros queremos parecer más fluido, no parecer, ser más fluidos, entonces vamos a usar en, uh, contractions, okay? Contractions. So, no, I'm not. A ver, entre todos, ahorita, digamos la forma negativa del be, del verbo be, conjuguémoslo en una forma negativa, ¿ok? Vamos a ver. I am not. What is next? You. Hey, guys, here. Estamos conjugando el verbo excellent. You are not. Excellent. Next one. <laughs> Correct. He is not. Uh -huh. You aren't. Okay, that's you the contraction. Not. Thank you. That is the contraction. This is what I want to um, get the contractions. But at the moment, we are not. just saying where this is coming from. Okay, so she is not. There you are. Uh huh. Then it is not. Great. Mm -hmm. What's next? We are not. Excellent. And they, they are not. Correct. Ahora, ¿cuáles serían las contracciones? A ver, solo digamos las contracciones. ¿Cómo serían? I'm not. You are not. Mm -hmm. He's not. Uh huh. She's not. He's not. It's not. It's not. We're not. Not. We're not. They are not. Okay. They are not. Esa es una forma de contractarlo. La esa primera forma que acabamos de decir de contractarlo is enfatizando or emphasizing the word not, okay? Y es una forma eh, strong, fuerte. ¿Por qué? Porque es muy formal, ¿verdad? Es completo, ¿ya? Yeah? La palabra not. Es como una prohibición, ¿verdad? Ustedes se han fijado, cuando lo regañan a uno, se marca, ¿verdad? You are not allowed to do that, okay? You are not not is emphasized, ¿ok? Pero tenemos la otra contracción que es más suave, ¿ok? So, I'm not is the same, right? I'm not is the same. It doesn't have not, right? I'm not. Pero hay una del slang que no la vamos a ver, ¿ok? Por si alguien está pensando, no, I'm not, si hay una que se puede contratar con I'm not, ¿ok? Si sí hay una, pero es slang, ok? Es slang. Es caliente, uh, right? The, <laughs> we say, I'm not. I'm not, ok? Veamos. Uh, you aren't. Esta es la forma suave. You aren't allowed to do that. You're not allowed to do that, ok? Ven, es muy diferente enfatizar not a enfatizar el pronombre, right? So, you aren't, mm -hmm. he isn't, she isn't, he, uh, it isn't, and <clears throat> we aren't, they aren't. 
Ok. Hay dos maneras de contractarlo, ¿verdad? Ya vimos. La primera, pues es enfatizando no. Y la segunda es enfatizando el pronombre. Ok. Do you have any question about this uh, conjugation of verb be? De la conjugación del verbo be? Bien, entonces. No questions? No, teacher. No? Okay, then let's go back to our manuals. Okay. Es que yo les quería enseñar desde el slide. Okay. Bueno. Uh, por la misma situación, ok, por la misma situación, la actividad a la que íbamos a pasar es a la de preguntas para que practiquemos el verbo correcto o la forma del verbo be correcto para eh, las preguntas directas. Así que les voy a pasar ahorita por el chat de aquí de Zoom, les voy a pasar el link, ok, para que vayan y lo hagamos online. ¿Ya? Yeah. It will be easier. Aquí está el link. Please click on the link and go to this uh, website. And we are going to do these exercises. You have to choose what B verb form is the correct one in each question. Okay? So please click on it. Click on it. Everybody clicking. Are you there yet? Llegaron. Yes. Okay. <clears throat> okay, it says this is the present continuous tense. Okay. Empezamos desde lo que hemos visto. Yeah. Vamos acá. A ver. There are 10 verbs over there. Okay, so write the correct uh, ing verb form. Okay. If you have a question, please tell me. Okay, next part. In the next part, you have to choose the correct form of the verb to be, okay? Number two. Choosing the correct form of the to be verb. When you finish, please tell me. Or if you have a question, please tell me too.
I'll finish, teacher. Okay, the second part. Me sale un listado, todos esos cómo hacer. Le doy more de exercise. Parte. Teacher, a mí me sale en español y cuando le doy las opciones, no hay nada que ver las opciones con, con la para completar la oración. This is really interesting, Luz. Um, Me too, teacher. Me too. Then is the configuration of your device, maybe, right? Because um, I can see it correctly. Alguien más la mira así, que la mire en español y que no le funcionen las, las opciones. Pero díganme ahora para que podamos pasar a otra cosa, porque si no, no se va a cumplir el objetivo. Teacher, Yo lo... probablemente lo que tienen es activar el traductor automático. Oh, ha traducido. Yes. Good point. Prueben haciendo eso. Denle en el clic, sería derecho, ¿verdad? Clic, de, clic derecho sobre la pantalla o sobre el sitio donde están y pónganle translation inglés tradu traducir a inglés o traducción original creo que dice verdad David eh, sí yo no lo tengo activo pero sí no, yo a veces suele pasar eso ok ya sí, solo claro. aparece un listado donde se tiene que ir poniendo lo del verbo to be eso es lo que me parece a mí ese es el número uno, son varios ejercicios. Y después le doy more, pero de ahí me aparece, me tengo que ir metiendo en cada una. En cada cuadrito, así es. Ah, ok. Ajá. Todo me parece en español, no, no puedo pasarlo en inglés. Sí, es cuestión de co configuración de su device. ¿Está en teléfono o en laptop otra vez? La pregunta, porque no recuerdo, Luz. Estoy, estoy en laptop. Uh, debiera de darle la misma eh, con el clic derecho. Ya le probó nuevamente con el, el clic derecho. Ya pude, teacher. Sí, pero allí, o sea, es toda la. Mi computadora pasaría a inglés, no solo esto, creo. No, no, no. Usted le da en el clic derecho en la... No, es, eso es cuestión de configuración, lo que le decía yo. Que traducir a español tengo, me ¿sí? sale. Tra, le doy clic derecho y me sale traducir a español. Y bueno, en entonces español. hago una cosa. Ciérrelo y vuelva a hacer clic en el, en el link. Después de que aparece... El score, le doy OK y me va a cambiar, ¿o cómo es? You finished, OK, good. Sí, le va a dar el score. Uh -huh. Le va a dar el score y si tiene malas, de una vez le va a decir. No, tengo el 100%. Tich. OK, good, then. Did, did it give you the score? The score? Can you uh, please screen it shot? Uh, I'm sorry, do a screenshot. Okay, okay. Please take a screenshot and, and send it because I just want to see as a manner of proof of this activity. Luz lo logró. Marco lo logró. Yes, teacher. Yes, yes. Okay. In other, in other navigator, uh, copy page, uh, the link. Oh, okay. Okay. Y en qué navegador? Eso es interesante. En qué navegador está? Está en Chrome. Uh, Mozilla Firefox. Ah, okay. Y usted solo tiene Chrome Luz o tiene otro navegador instalado? Solo Chrome. Solo Chrome. Y logró entrar correctamente desde el link. Sí, pero en español me sale siempre. 
Um. <clears throat> Déjenme ver. Sí, porque aunque le mande el link nuevamente por el WhatsApp, si está dando en el mismo device, lo mismo va a suceder. Sin embargo, podemos probar si usted gusta. Podemos poner en el WhatsApp y que le dé desde, desde, desde ese sitio. Tal vez así. Ok, ahí se lo mandé Luis. Tal, eh, perdón, Luz, tal vez de ahí le... Le tira un correcto. Tal vez en la parte que decía traducir al español, más arriba aparece una opción que dice no traducir y se mantiene en el, en el lenguaje original. Oh, puede probar así, Luz. Entré aquí, pero siempre me sale en español. Y dice no traducir. No, no dice nada. Solo, solo aquí en el teléfono no me aparece todo. Ah. Solo me aparece como las, bueno, los dibujitos y las preguntas y las opciones, solo eso. Pero en español. Sí, realmente raro. No, no le sé decir qué más puede hacer porque ahí ya topé yo con mi. Uh, no se me había presentado ese problema realmente. Um, lo que no entendí, Luz, si está en la computadora o está en el teléfono. En las dos intenté abrirlo y en las dos me queda en español. Mm. Sí, ha, ha, ha de ser algo de su configuración. Desde la configuración tiene que cambiar eso porque también le va a dar este, problemas los demás sitios. Otro sitio que usted quiera ver en inglés, por ejemplo, el que puse en la, en la discusión, cuando usted entró, ¿cómo le apareció? ¿Le apareció en español o le apareció en inglés? ¿Cuál? El que puse en la discusión. Ah, en inglés. Debiera aparecerle este también en inglés. Uh, uh, uh. Ok, guys. Um, la verdad lo siento mucho, Luz. No le puedo ayudar hasta el tope más. Tal vez después que nos salgamos de Zoom, puede hacer nuevamente las pruebas. Y sí, tiene que ver algo en configuración de algún tipo. Que le está traduciendo automáticamente. Ajá. Usted dijo clic derecho, pero me sale traducir a español, a, ajá, a español y ya está en español. Ajá. Ok. Uh, did you finish? Guys? Solo Néstor ha terminado. Yes, teacher. Okay, thank you, Nestor. Uh, vi que alguien envió yeah, también. We finish. Okay. Great. Great. Good, Marco. Let's see, David. Good. Cabal. Y lo que aquí estamos viendo es. Desde lo que empezamos a ver el día de hoy, el spelling de los verbos, ¿verdad? Luego el positivo, el negativo, eh, las preguntas directas, ¿ok? Hemos hecho actividad de todas las formas del presente continuo. Lo que sí no logramos hacer, ¿ok? Fue otra vez el email, ¿ok? El email en donde ustedes pudieran utilizar el, el vocabulario aprendido. Um, o oh, la gramática aprendida, ¿verdad? Pero el día de mañana sí vamos a procurar que todo esté bien. Vamos a revisar qué es lo que está pasando para que puedan ver todo y que no nos haga esta, estas, eh, estos retrasos el sistema, ¿verdad? 
Eh, solo quiero recordar la última cosa acá en el chat. Ok, en el chat. What is the structure of uh, the... Bueno, empecemos por la positiva, por la afirmativa. Ok, ¿cómo es la estructura de una oración afirmativa usando el presente simple? ¿Me pueden dar un ejemplo? ¿Cómo digo, teacher? Una oración en presente continuo afirmativa. Por ejemplo, what are you doing after the class? I, I have my, my dinner. I am having dinner. I'm having dinner. Ok. Ok, so... Tenemos subject, they to be verb, ing verb form, and the complement. Okay, so what are you doing after the class, Daisy? I am having homework. I am doing, doing homework. Okay, great. I am doing homework. This is a near, uh, in a near future, okay? Uh, let's see. Hay dos usos. Podemos decir las cosas que estamos haciendo exactamente ahorita, que estamos hablando, y las cosas que vamos a hacer después de que estemos hablando en una, este programado para hacerse, right? So they are scheduled activities, scheduled activities. Ahora les voy a hacer otra pregunta. What? Oh, one second. Oops. Okay, let me get this questions right. What are some events you have scheduled for this and next week? Okay. What are some, uh, some events you have scheduled for this and next week? Uh -huh. Ahí se las pongo en el chat. What are some events you have scheduled for this and next week? Are you celebrating a birthday party? Are you um, attending a wedding? Are you having a meeting? Are you um, having in English classes? Are you <clears throat> fixing your computer? <laughs> Are you... Um, you in, my, in my teacher? Uh-huh. Uh, okay. It's in simple present, right? No. Aquí ya cambiamos. Ok, aquí ya pasamos al siguiente, a, a, pasamos al, a la siguiente parte de esta clase, ok. En esta clase tendríamos que haber visto the WH questions usando el presente continuo, por la situación de las pantallas no la vimos. Okay. Terminamos el eh, tema anterior en donde yo le pregunto, what do you do? Usted me, con, eh, me contesta en presente simple, pero ahora mire la pregunta cómo es. What are some events do you have scheduled for, for this, this and, and next week? Okay. okay. So I had to answer. Uh, Algo que tenga uh, programado. Present continuous, right? Hmm? I haven't uh, ex, uh, partial. <laughs> okay. I'm having a midterm test. Okay, yes. Okay. Patricia, what are some events you have scheduled for this and next week? Mm, for example, 
I am traveling is in Guatemala or from Guatemala, Guatemala. You are going over there, right? So you are going to. So I am traveling to. I am traveling to Guatemala. Um, yes. Thank you. To Guatemala. Great. I hope you have fun over there. Or are you going um, in a business trip? <laughs> or personal trip? A meeting. <laughs> a meeting. Okay. So <laughs> it's on business. Good. 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 I'm traveling to Guatemala. Okay. Excellent. Now, Mayra, what are some events you have scheduled for this and next week? Events. I am go to beach. Hey, great. ¿Cómo le diríamos en español y aquí en El Salvador? Y no invita a Bea. Okay. I am going to the beach. When? When are you going? When are you going to the beach? When? Mayra? When? When? When are you going to the beach? No. When? When? Le estoy preguntando cuando. When? Sandra? What day? What day? This what day of this week or what day of the next week? I am going to the beach next Friday, okay? O trabaja el viernes. Mm. Oh, great. So you can go on Friday. Ah, le atiné. So I'm going to the beach next Friday. Good. When is Maida going to the beach? When is Maida going to the beach? Uh huh. On Friday in the night. Oh, romantic thing. This is Tunco. Beach. Oh, good. <laughs> uh -huh. party. To a party. Yeah, beach yeah. party. party. Oh, my God. Ay, no, niñas, ustedes van a comer un perro. <laughs> ok, vamos a poner la, la forma correcta. Mayra is going to, uh, to the beach right to the beach next Friday. Ok. Ahora volvamos esa como una pregunta directa como para confirmar. Is Mayra going to the beach? Next Friday. Ok. Yeah. Y entonces, you may answer. Entonces, ustedes pueden contestar. Is Mayra going to the beach next Friday? Is she going next Friday? When is she going? Is she going next Friday? Yes. She is. Okay. Now, uh, it's 10... It's time. We are off the clock now, guys. We are off the clock. So I have to take the attendance. Do you have questions uh, so far? So far, so good? Yes? No? Yes, teacher. Okay. Teacher, mm -hmm. I am traveling. Agregó una L. Yes, okay. it is correct. It is correct. Eh, vamos a verlo mañana, ok, porque esa es una de las excepciones y yo quería mostrárselos así como para que vieran, no es una excepción como tal, sino que es una consideración dentro de las, del spelling, hay una regla 
que hace que tengo que eh, doblar esa L. Ok, hay una regla, pero hay otras excepciones o otras cosas que tenemos que ver para ver de dónde viene. Pero hasta el momento sepan que traveling, sí. La letra L, cuando un verbo termina en la letra L, ok, normalmente se dobla. Normalmente se dobla de una o de dos, right? Sílabas, ok. Y de inglés americano a inglés británico también hay diferencias, porque en el inglés americano también es aceptable no ponerlo, eh, pero en el británico es indispensable. O sea, hay muchas cosas que en el británico son indispensables y que en el americano se obvian o es otra forma. Entonces, mañana vamos a ver eso un poquito más detallado, ¿ok? Ahorita es... primera vez que veo eso. Oh, ¿really? Ok, ok. But it is correct, okay? It is correct. Travel, traveling with a double L, yes, you can write it like that. Yeah. We double letter L at the end of one and two syllables, okay? Okay, guys, let me call the roll. Let me roll call, roll call. It's raining already. Maybe that's why they, oh, here we go. Marco, today is your turn to stay. Uh, it's your time after the class for the session one-on-one. -on -one. Are you staying, Marco? Yes, it's your time. Okay. I'm here. Okay. Okay, here we go. Alba Yanet López Ábalos. Present teacher. Cecia Gemima Pérez Ideos. Present teacher. David Alejandro Choto Martínez. Present teacher. Delmi Sabeldera Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Eva Leticia Contreras Argueta. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present teacher. Juan Diego López Palacios. Present teacher. Linda Alicia Valladares Argueta. Háganme el favor, enciéndanme las, las cámaras y digan presente, por favor. Vamos a ver. Um, voy en Linda, ¿verdad? Luz Verónica Trujillo de Urbina. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Ok. Mayra Yanir Alfaro Posada. Present teacher. Melida Isabel Bonilla Ventura. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. Pablo Alberto Magaña Molina. Present teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present. Okay, guys. Thank you very much for your patience tonight. And I hope everything is okay with you in your side, okay? And let us meet tomorrow. Please do your homework and participate in the discussion label. Porque ya hay una nueva discusión ahí, okay? Es eh, hacer un ejercicio, okay? I think it's the same one. Creo que es el mismo que hicimos ahora acá, okay? Eh, si no recuerdo mal que ese fue el que puse. Okay, there we go. ¿Seguros que no hay preguntas? ¿Seguro que todo bien? Ok. Teacher. Ajá. Uh -huh. Right, everything is clear. Thank you very I much. I was confused and with the simple present. When I, I answer the questions uh, using the ING form, I confuse. Because okay. I thought that we have to answer with uh, ING form. So. Okay, but, just remember the two usages. 
Solo acuérdese de los dos usos que tiene, que hemos visto hasta ahorita, por lo menos, ¿verdad? Y del uso que tiene el, el presente simple. En el presente simple es para cuando hablamos de actividades rutinarias, cosas que hacemos todos los días, actividades que nunca van a cambiar, que ya son así. En, okay. y, y la presente continuo, el presente continuo se usa para eh, cosas que están sucediendo cuando yo hablo, al momento que estoy hablando o cosas que van a suceder un poquito después de lo que eh, o más tarde o programadas en cierta fecha, cierta okay. hora. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Ok, guys. Ok, then. Have a good night, everyone. And let us meet tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, 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 bye teacher. Bye, bye. 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 Hello, Marco. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Uh, I stressed because my work is very hard this week. <laughs> okay, you have a lot uh, of activities. Uh, yeah, because... Um, how do you say? No he participado porque aún sigo trabajando. <laughs> Oh, hora. okay. I'm still working. I'm still uh, working. I'm still working on um, la semana pasada. How do you say? Semana pasada. Uh, last week. Last week is very um, hard to oh. because um, I have um, I, I asked the auditoria, audit, uh -huh. uh, findings, because, uh -huh, I resolved the, the observation, the auditor, and uh, I'm very stressed. <laughs> oh, okay, so you have to make sure everything is okay in the next auditory. Yeah, correct, okay. because Tuesday 21 is mm -hmm. my final Final, um, final date. Final date. Okay. Final date. Eso se llama deadline. It's ah, my deadline. deadline. Uh -huh. Ah, it's my deadline for presenting. Um, yes, present the okay the solution. <laughs> yeah. Okay, okay. So like plannings and okay, good. Mm -hmm. The corrections. Yes, yes, oh, yes. Sorry to hear that. It, it is interesting, but uh, yeah, <laughs> you have to be so, uh, well, focused, focused in that activity, right? Mm -hmm. Yes, it's you're right. It's correct, it's correct. Okay. I'm very okay. exhausted, stressed. Um, I'm sorry. Okay, so Insomnia. Uh, insomnia, insomnia, insomnia. I have insomnia yeah. last week and last oh, sorry. week. Last week, yeah. So you are uh, really tired. Yeah, I you need a break. You need a you need a break. <laughs> uh, I don't know, teacher, because <laughs> the you have not the time to take the break. Yes, yeah, yes, yes. Okay. Exactly. Is there any hope to have a break soon? Sorry? Is there any hope to have a break soon? <gasps> ah, the power. They cut the power. Marco, are you there? Marco, didn't I lose you? Ah, oh my God. Marco, 